Moin, willkommen in Leipzig. Heute möchte ich wieder einmal mit der Bahn nach Hamburg fahren. Mein Start ist am Wilhelm-Leuschner-Platz. Hier liegt die S-Bahn tief unter der Erde. Wegen des Sturmtiefs Ylenia wurde in der Nacht vom 16. zum 17. Februar 2022 der Bahnverkehr auf vielen Strecken in Deutschland unterbrochen. Vor allem die nördliche Hälfte Deutschlands war betroffen. Am Nachmittag des 17. Februar fallen immer noch viele Züge aus. Die elektronische Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn, der DB, hat mir daher eine Fahrt mit der S-Bahn S3 bis Halle und von dort mit dem ICE nach Hamburg vorgeschlagen. Sogar die S5 fährt nach Halle, obwohl sie nicht von der Auskunft vorgeschlagen wurde. Und da kommt die S3 aus dem Tunnel. Wir fahren durch Leipzig-Golis. Bei der S-Bahn-Station Golis liegen die Bahnsteige auf zwei Ebenen. Etwas weiter westlich führt die Strecke über den Leipziger Güterring hinweg. In Waren kommen wir am KV-Terminal vorbei, dem Umladebahnhof für den kombinierten Verkehr von Straße und Schiene. Im Hintergrund sind die zwei Wassertürme des ehemaligen Bahnbetriebswerks zu sehen. Während der Weiterfahrt nach Halle geht die Sonne unter. Bei Gröbers treffen die alte Strecke von Leipzig über Waren nach Halle und die ICE-Schnellfahrstrecke zusammen. Die Schnellfahrstrecke führt weiter nördlich über Leipzig-Halle-Flughafen. Hier stehen jede Menge Lärmschutzwände. Die Schnellfahrstrecke teilt sich in einen Ast nach Halle und einen zweiten Ast nach Erfurt. Unsere S-Bahn fährt unter diesem Streckenast nach Erfurt hindurch. In Halle Hauptbahnhof wird der ICE nach Hamburg mit nur leichter Verspätung angekündigt. In Sachsen-Anhalt fahren weiterhin Züge von Abellio, wie diese S-Bahn S7 von Halle nach Lutherstadt Eisleben. Hier oben auf dem Bahnsteig ist es immer noch sehr stürmisch. Der ICE nach Hamburg wird hier weiterhin angezeigt. Auf dem Nebengleis wird ein Regionalexpress aus Jena erwartet. Beide Züge kommen fast gleichzeitig an.
Dies wird meine erste Fahrt mit einem ICE 3. Das Schild Arbeitsgemeinschaft ICE 2 auf der Innenwand passt da nicht so ganz. Abfahrt aus Berlin-Südkreuz. Leider endet dieser Zug dann allerdings in Berlin Hauptbahnhof, wie kurz nach der Abfahrt aus Halle zum ersten Mal angekündigt wurde. Immerhin soll gegen 21.38 Uhr noch ein ICE nach Hamburg fahren. So bleibt Zeit, sich hier ein wenig umzusehen. Vor dem südlichen Ausgang am Washingtonplatz ist es sehr windig. Sämtliche Call-a-Bike-Leihräder liegen umgestürzt auf dem Boden. Der Betrieb auf der Stadtbahn läuft. Es fahren S-Bahnen und ein Teil der Regionalzüge. Abgesehen vom Wind ist es hier an der Spree unterhalb der Hugo-Preuß-Brücke ein friedlicher Abend. Von diesem Bauzaun ist der größte Teil umgestürzt, dort wo der Zaun nicht durch die Ecke stabilisiert wurde. Wir sehen über den Humboldthafen zur Halle des Berliner Hauptbahnhofs. Vom Europaplatz, dem nördlichen Bahnhofsvorplatz, gibt es Erfreuliches zu berichten. Die Straßenbahnstrecke in der Invalidenstraße wird in Richtung Moabit verlängert. Darum fahren die Bahnen nicht durch die Wendeschleife, sondern wenden vor dem Bauzaun. Hier wird offenbar der Bau des zweiten Gleises vorbereitet. Nun wird es langsam Zeit zu schauen, ob der Zug nach Hamburg wirklich kommt. Auf dem Nachbargleis hat die DB einen ICE 4 als Aufenthaltszug bereitgestellt. Reisende können sich dort hineinsetzen, um sich aufzuwärmen und die Wartezeit zu überbrücken. Am anderen Ende des Bahnsteigs kann man in den Tunnel schauen in dem die Gleise 6, 7 und 8 in Richtung Berlin-Südkreuz führen. Der ICE nach Hamburg wird tatsächlich angekündigt. Hier sehen wir ihn im Tunnel von Berlin-Südkreuz aus ankommen. Damit sind wir in Hamburg Hauptbahnhof angekommen. Zwischen Berlin und Hamburg ist der Zug störungsfrei gefahren und hat keine weitere Verspätung aufgebaut. Ein weiterer ICE, der ursprünglich noch für eine Stunde später angekündigt war, fiel allerdings aus. Angesichts der zunehmenden Zahl an starken Stürmen sollte man darüber diskutieren, ob nicht breitere Streifen rechts und links der Bahnstrecken von Baumbewuchs freigehalten werden müssen. 
Man sollte die Last des Freischneidens auch nicht allein der Bahn aufbürden. Ein störungsfreier Bahnbetrieb ist schließlich im allgemeinen Interesse und gehört zur Daseinsvorsorge. Immerhin fuhren in Hamburg Hauptbahnhof Züge. Dafür, dass es Mitternacht ist, zeigt die Abfahrtstafel doch einige Züge an, auch wenn bei vielen von ihnen Abweichungen mit angegeben sind. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.